social. Benvenuti amici di Live Social, sono Gaetano, siete sintonizzati sulle frequenze di Radio News 24 pronti a raccontarvi passione e storie da ogni angolo d'Italia. Oggi andiamo in Piemonte, per la precisione andiamo a Novo, a Suno, chiedo scusa, provincia di Novara e siamo in collegamento con l'interior designer Marta Ferri. Marta, benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti. Benvenuta Marta. Che cosa ehm, fa l'interior designer prima di tutto? E parlici dei tuoi progetti passati, quelli in corso e quelli chiaramente che stai per svolgere. Allora direi che soprattutto in questo momento un interior designer ascolta quelle che sono le esigenze delle, delle persone perché principalmente con il mio lavoro posso far vivere meglio quelli che sono gli spazi di casa. Mm. E come cioè, soprattutto adesso è veramente importante questo perché dato che siamo comunque costretti in casa certo. bisogna star bene nelle proprie abitazioni è fondamentale e direi certo mi sono accorta che soprattutto negli ultimi tempi al di là del, del momento in cui ci troviamo che le persone mi contattano perché magari si sono trasferite in, in nuove abitazioni hanno comprato delle case le hanno arrestate diciamo anche velocemente per poter centrare e eh, mi chiamano perché non si sentono a loro agio nella, nella propria casa e questo fa molto strano quindi eh, cercano di, di migliorarli questi ambienti e quindi mi contattano proprio per, per questo motivo ecco Io... eh, se sicuramente eh... Il tuo obiettivo, il tuo compito è proprio quello di dare del, dei consigli eh, a queste persone. Anche perché se si progetta bene uno spazio interno si riescono a sfruttare veramente tutti gli angoli della propria casa, si riesce comunque ad avere degli spazi che sono più funzionali, cioè anche dal punto di vista ergonomico, eh, quindi si lavora meglio proprio nella, nelle proprie abitazioni, per esempio sì. se si progetta eh, adeguatamente eh, una cucina, forse ti viene anche più voglia di cucinare. Eh, quella proprio deve essere la stanza perfetta, la stanza ideale di ogni abitazione. Ma ah, direi di sì perché comunque alla fine è uno spazio che diventa anche conviviale, nel senso che comunque ehm, è la zona dove ci permette di trascorrere più tempo con, con la famiglia. Ci sono anche delle abitazioni dove necessariamente eh, la cucina non è abitabile per carità, però anche in situazioni progettuali come queste comunque si riescono a sfruttare al meglio tutti. Fatti. Marta, grazie veramente per il tuo contributo. Grazie a te. Grazie. Live social.